హలో స్టూడెంట్స్ మనం ఈ వీడియోలో జెనెటిక్స్ బయాలజీలో బయాలజీ జీవశాస్త్రంలో జెనెటిక్స్ చదువుకోబోతున్నాం సో జెనెటిక్స్ లోంచి కూడా మనం పాత ఎగ్జామ్స్ లో చూస్తే కనుక క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాయి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి అవసరం అనే దృష్టి దృష్టితో నేను మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు జెనెటిక్స్ అంటే ఏంటి లేదా జెన్యు శాస్త్రము అనగానే ఏమిటి సో జెనెటిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ హెరిడిటీ అంటే అనువంశికత అనేది అయితే అంటాము అనువంశికత అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది మనకు మన పేరెంట్స్ నుంచి మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్లా వస్తాయి అనేది మనం జన్యు శాస్త్రంలో చదువుకుంటాం ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ పేరెంట్స్ పాస్ దేర్ ట్రేట్స్ ఆన్ టు దేర్ చిల్డ్రన్ అంటే పేరెంట్స్ తరం నుంచి పిల్లలకి ఈ లక్షణాలు ఎలా వస్తున్నాయి అనే స్టడీని జెనెటిక్స్ రూపంలో చదవడం జరుగుతుంది అనమాట సో వీటిని అనువంశిక లక్షణాలు అని పిలుస్తాం కదా సో మనకు ఏంటి కొన్ని ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మన తల్లిదండ్రుల లాగా కొన్ని ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఓకే నో నో షేప్ కావచ్చు ఐ ఐ కలర్ కావచ్చు ఇలా కొన్ని స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి కొన్ని టాలెంట్స్ కూడా పేరెంట్స్ నుంచి మనకు పిల్లలకు వస్తూ ఉంటాయి అట్లాగే జన్యు పరమైన సమస్యలు కూడా తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు వస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఏ రూపంలో వస్తున్నాయి జన్యువుల రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి జన్యువులని మనం జీన్స్ అని పిలుస్తాం సో దీస్ ట్రైట్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై జీన్స్ సో మరి జీన్ ఏంటి ఎక్కడ ఉంటుంది ఏ రూపంలో ఇది క్యారీ చేస్తుంది సో జీన్స్ అనేవి ఫిజికల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే అనువంశికతకి ఇవి ఫిజికల్ యూనిట్స్ అనమాట ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటే వీటి రూపంలో మనం రకరకాల మన బాడీకి సంబంధించి శరీర ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించిన వాటిలో రకరకాల యూనిట్స్ ని చదువుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు లంగ్స్ ఉంది లంగ్స్ లో మనకి ఏముంటాయి లంగ్స్ లో మనకు అల్వియోలా రీజన్స్ ఉంటాయి అల్వియోలా ఉంటుంది అట్లాగే నర్వస్ నర్వస్ సిస్టంలో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి అట్లాగే జన్యు శాస్త్రానికి జన్యువులు అనమాట ప్రధాన కారణం ఓకే సో ఈ జన్యువులు అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి డిఎన్ఏ పైన ఉంటాయి దీస్ ఆర్ ది జీన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది స్మాల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ దట్ ఆర్ ఎన్కోడెడ్ దీస్ కట్ ఎన్కోడ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మనకు డిఎన్ఏ పైన ఉండే కొన్ని సీక్వెన్సెస్ సో దీనికి కొంచెం మీకు వివరణ అవసరం ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఏంటి డిఎన్ఏ అనేది పాలిమర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైట్స్ డిఎన్ఏ ఇస్ పాలిమర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైట్స్ కదా పాలిమర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైట్స్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియోటైడ్ అనే కెమికల్స్ లేదా బయో కెమికల్స్ వీటిని మనం కనెక్ట్ చేస్తూ పోతే వచ్చే పాలిమరే డిఎన్ఏ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ న్యూక్లియోటైడ్ లో మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏమేంటవి ప్రతి న్యూక్లియోటైడ్ లో కూడా షుగర్ ఉంటుంది బేస్ ఉంటుంది నైట్రోజనస్ బేస్ అంటాం ఏటీజీసీస్ అని పిలుస్తాం కదా అడినిన్ థైమిన్ గ్వెనిన్ సైటోసిన్ అని ఇందులో ఏటీజీసీస్ అనే ఏదో ఒక రకం ఒక పొజిషన్ లో ఒకటి ఉండొచ్చు లేదా రిపీట్ అవ్వచ్చు అట్లా బేస్ లో నాలుగు రకాలు ఉంటాయి వీటి గురించి మనం మళ్ళీ బయోటెక్నాలజీలో చదువుకుందాం బట్ ఈ న్యూక్లియోటైడ్ వచ్చేసి షుగర్ తో ప్లస్ బేస్ తో మళ్ళీ అట్లాగే ఫాస్ఫేట్ తో తయారై అవుతుంది అనమాట ఫాస్ఫేట్ ఈ మూడు కలిపితే ఇమాజిన్ ఇట్స్ లైక్ బ్రిక్ ఒక బ్రిక్ లో మూడు భాగాలు ఉన్నట్టుగా మూడు భాగాలు ఉన్నట్టు ఊహించుకుంటే కనుక మూడు కలర్స్ అనుకోండి అట్లా మూడు కలర్లు రెడ్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ అనుకోండి అట్లా మూడు ఉన్న ఒక్క మోనోమర్ తయారు చేస్తుంది అలాంటి మోనోమర్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే ఒక పాలిమర్ తయారవుతుంది అట్లా న్యూక్లియోటైట్స్ ని యూస్ చేసుకుని డిఎన్ఏ పాలిమర్ ని తయారు చేసుకుంటాం అలా మన జన్యులలో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓన్లీ నాలుగు లెటర్లు యూస్ చేసుకొని ఏ టి జిసి అనే నాలుగు లెటర్లను యూస్ చేసుకొని రకరకాల కాంబినేషన్స్ మనం రాసుకోవచ్చు అట్లా డిఎన్ఏలో ఈ సమాచారం జన్యుపరమైన సమాచారం నిక్షిప్తమై ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా ఈ డిఎన్ఏలో డిఎన్ఏ పైన డిఎన్ఏలో లెటర్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా మన బాడీలో త్రీ బిలియన్ లెటర్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్ గా మన సెల్ ప్రతి సెల్ లో కూడా మన బాడీలో ఉండే ప్రతి సెల్ లో కూడా మీరు డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఆ డిఎన్ఏలో నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఈ లెటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయని కౌంట్ చేస్తే కనుక త్రీ బిలియన్ లెటర్స్ మనకు అందులో కనుక బట్ ఆ అన్ని లెటర్స్ కూడా జీన్స్ రూపంలో పనిచేయవన్నమాట మన కొన్ని పోర్షన్స్ మాత్రమే డిఎన్ఏ ఒక లాంగ్ థ్రెడ్ అనుకుంటే అక్కడ ఇక్కడ ఉండే కొన్ని పోర్షన్స్ మాత్రమే జీన్స్ లాగా పనిచేస్తాయి అందుకే జీన్స్ ని ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటారు ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అని పిలుస్తారు ఎందుకు పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఆ రీజన్ లో ఉండే సీక్వెన్స్ మాత్రమే ప్రోటీన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలిగి ఉంటుంది సో ఇట్ ఎన్ కోడ్స్ ఆర్ ఇట్ కోడ్స్ ఫర్
ఒక పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్ మీద డిఎన్ఏలో ఇన్సులిన్ జీన్ ఉంటుంది అనమాట దీనికి సంబంధించిన సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఆ సీక్వెన్స్ కనుక రీడ్ చేసినప్పుడు అది ఇవెన్చువల్ గా ప్రోటీన్ గా మారుతుంది అనమాట సో దీని నుంచి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ మీరు ఇన్సులిన్ ప్రోటీన్ హార్మోన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇది పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనమాట తయారు చేసుకోవచ్చు అట్లా డిఎన్ఏలో రకరకాల జీన్స్ ఉంటాయి మన కంటి కలర్కి సంబంధించిన కొన్ని జన్యువులు ఉంటాయి బుక్ షేబ్కి సంబంధించిన జన్యువులు ఉంటాయి అలా మనకు సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఈ జన్యువల రూపంలో డిఎన్ఏ పైన ఉంటాయన్నమాట రైట్ ఇదే డిఎన్ఏని మనం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి లాంగ్ థ్రెడ్ ఆఫ్ యూనో మెటీరియల్ పాలిమర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైట్స్ ఇది మనకు పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వస్తుంది వాటితో పాటు ఏమొస్తాయి జన్యువులు వస్తాయి ఆ జన్యువులు ఏం చేస్తాయి మనలో ఉన్న రకరకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక ట్రేడ్స్ అని చదువుతాం రకరకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లక్షణాలని ఆ వాటి ద్వారా మనకు మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఇదే డిఎన్ఏ ఏమవుతుంది సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు ఇదే డిఎన్ఏ సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ గా కంటెన్స్ అవుతుంది అంటే లాంగ్ థ్రెడ్ లాగా ఒక లూజ్ థ్రెడ్ లాగా ఉండే డిఎన్ఏ ఏమవుతుందంటే నైస్ గా కండెన్స్ అయ్యి కాంపాక్ట్ ఫామ్ లో క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ తయారు చేసుకుంటుంది అంటే క్రోమోజోమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ కండెన్స్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సో క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కండెన్స్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అట్లా ఓన్లీ సెల్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక కణం నుంచి ఇంకా రెండు కణాలు తయారవుతాయి కదా వాటిలోకి ఈ జన్యు పదార్థం అనేది ఈ డిఎన్ఏ అనేది కనుక సపరేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కాంపాక్ట్ అయ్యి సపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ లోకి వచ్చేస్తుంది దాన్ని ప్రత్యేకంగా క్రొమాటిన్ స్ట్రక్చర్ అని పిలుస్తాం రిపీట్ చేస్తున్నాను ఇది సో మన బాడీలో డిఎన్ఏ అనేది జన్యు పదార్థం ఈ డిఎన్ఏ ఏ రూపంలో ఉంటుంది ఒక లూజ్ థ్రెడ్ రూపంలో ఉంటుంది ఆ లూజ్ థ్రెడ్ ని ఆ లూజ్ థ్రెడ్ ని మనం క్రొమాటిన్ అని పిలుస్తాం సో డిఎన్ఏ ఒక లూజ్ థ్రెడ్ రూపంలో ఉంటుంది దాన్ని మనం క్రొమాటిన్ అని పిలుస్తాం ఈ క్రొమాటిన్ కండెన్స్ అయినప్పుడు కండెన్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు క్రోమోజోమ్స్ తయారవుతాయి ఒక వైర్ తీసుకొని మీరు పూర్తిగా కండెన్స్ చేసినప్పుడు వచ్చే కాంపాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అలాంటి స్ట్రక్చర్ క్రోమోజోమ్స్ అలా ఓకే అదర్వైజ్ మామూలుగా సెల్ డివిజన్ జరగనప్పుడు లూజ్ థ్రెడ్ రూపంలో మన శరీరంలో మన సెల్స్ లోపలి దొరుకుతుంది ఓకే అట్లా మనకి ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి మన శరీరంలో అంటే ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వస్తాయి మన ప్రతి సెల్ కనుక చూస్తే కొన్ని వేరియేషన్స్ లేదా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా మనకు మన అన్ని సొమాటిక్ సెల్స్ వల్లే మన బాడీకి సంబంధించిన సొమాటిక్ సెల్స్ అంటాం లేదా వెజిటేటివ్ సెల్స్ అంటాం కళ్ళు ముక్కు కిడ్నీస్ కానీ హార్ట్ కానీ అంటే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో ఎగ్స్ని స్పోమ్స్ని తయారు చేసుకుని వదిలేస్తే మిగతా వాటిని మనం సొమాటిక్ సెల్స్ అంటాం ఈ సొమాటిక్ సెల్స్లో రెండు ఇరవై మూడు క్రోమోజోమ్ల పేర్లు ఉంటాయి so we have two sets of 23 chromosomes ante enni motham 2 into 23 46 chromosome untai prati kanalo oka egg cell sperm cells lo odileste migitha anni kanal kanal lo kuda manaku 46 chromosome untai andike ee cells ni manam diploid cells ani pilustam em pilustamu diploid cells ani pilustam diploid cells ani pilustam anma అంటే వీటిలో మనకు రెండు రెండు జతల క్రోమోజోమ్స్ ఇందులో ఉంటాయి సో మన మన బాడీలో ఉన్న ఈ సొమాటిక్ సెల్స్ అన్ని కూడా డిప్లాయిడ్ సెల్స్ ఆర్బీసీ కావచ్చు ఇవన్నీ దాదాపుగా మీరు చూసుకుంటే కనుక డిప్లాయిడ్ సెల్స్ ఎందుకంటే వాటిలో రెండు సెట్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి మరి రెండు సెట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఒక్కొక్కటి ఒక పేరెంట్ నుంచి వస్తుంది ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు మదర్ నుంచి వస్తాయి ఇరవై మూడు క్రోమోజోమ్స్ ఫాదర్ నుంచి వస్తాయి మొత్తంగా నలభై ఆరు క్రోమోజోములు ఉంటాయి ఈ నలభై ఆరు క్రోమోజోమ్లలో మన బాడీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా నిక్షిప్తమై ఉంటాయి ఓకే అట్లా ఈ జన్యువులు అన్నీ కూడా ఈ క్రోమోజోమ్స్ రూపంలో మనకు ఉంటాయి అనమాట సో ఇంతేకాకుండా మనకు కొన్ని ఈ ఈ జన్యు శాస్త్రంకు సంబంధించిన కొన్ని బేసిక్స్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని టర్మినాలజీ మళ్ళీ అట్లా దానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ పాత ప్రాథమిక సూత్రాలను ఎవరు ఇవ్వడం జరిగింది మెండల్ గ్రిగర్ మెండల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మెండీలియన్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చదువుతాం మనం వీటిని అనువంశిక సూత్రాలు అంటాం ఈ అనువంశిక సూత్రాలని గ్రిగర్ మెండల్ అనే ఒక ఆస్ట్రియన్ మాంక్ హూ లివ్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ టు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ పద్దెనిమిది వందల అరవై సంవత్సరంలో అరవై అరవై ఐదు ఆ టైం పీరియడ్లో ఆయన ఈ జన్యు శాస్త్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన సూత్రాలను కనుక్కున్నారు అందుకు ఆయన ఏమంటారు ఫాద
ఆయన కొన్ని ప్రత్యేకమైన విధానంలో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఈ సూత్రాలను కనుక్కోవడం జరిగింది ఎలాంటి వాటి మీద ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన ఆ మోడల్ ఏంటి గార్డెన్ పీ ప్లాంట్ గార్డెన్ పీ ప్లాంట్ గార్డెన్ పీ ప్లాంట్ దీన్నే పైసం సెట్ ఐవం అని పిలుస్తారు సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే దీనికి పైసం సెట్ ఐవం అని పిలుస్తారు బఠానీ చెట్లు ఉంటాయి కదా పీ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని స్టడీ చేయడం జరిగింది వాటి మీద కొన్ని కంట్రోల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం ద్వారా ఆయన మెండేలియన్ ప్రిన్సిపల్స్ సో అనువంశికత సూత్రాలని కనుక్కోవడం జరిగింది ఈయన ఇందులో పైసం సెట్ అయిపోయి చూస్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ప్లాంట్స్ ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ని మనం మనకు అనుకూలంగా మనం ప్లాన్ చేసుకున్నట్టుగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లలో వాటిని సంక్రణం చేయవచ్చు హైబ్రిడైజ్ చేయవచ్చు చేయడం ద్వారా ఏంటంటే ఏ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి వే తల్లిదండ్రుల లక్షణాలను కలిపితే పిల్లలలో లేదా ప్రోజనీలో ఏ లక్షణాలు వస్తున్నాయి అని చదవడం సాధ్యం అవుతుంది అదే మనుషుల్లో సాధ్యం అవుతుంది కనుక పీ ప్లాంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈజీగా తన గార్డెన్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి అవి వాటిలో రకరకాల లక్షణాలు ఉన్నాయని చదవడానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి లక్షణాలు ముఖ్యంగా ఏడు ప్రధానమైన లక్షణ పేర్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సీడ్ యొక్క కలర్ ఏంటి అవి పసుపు రంగులో ఉండొచ్చు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండొచ్చు ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ సీడ్స్ కావచ్చు సీడ్ షేప్ రౌండ్గా ఉండొచ్చు లేదా రింకిల్డ్గా బుడతలు పడినట్టుగా ఉండొచ్చు అట్లా ఏడు రకాల పేర్స్ని ఆయన గమనించడం జరిగింది వాటిని ఫాలో అవ్వడం జరిగింది ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో అట్లా గ్రిగర్ మెండల్ ఏం చేశారు హీ వర్క్ విత్ పీ ప్లాంట్ ఇన్ ఇన్ నైన్టీన్ సెంచరీ అండ్ బికేమ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ బై డిరైవింగ్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈవెన్ హోల్డ్స్ ట్రూ టు టుడే ఈవెన్ ఈరోజు కూడా ఈ లక్షణాలు మనకు మనకు ఈ జన్యు శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగం అవుతాయి అఫ్కోర్స్ ఇంకా అంతకంటే కాంప్లెక్స్ పరిస్థితి ఉంది అలాగే లక్షణాలు అన్నీ మనకు కనిపించట్లేదు దెర్ ఆర్ ఆల్సో డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ వాట్ మెండల్ సెట్ బట్ స్టిల్ మెండల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫార్మ్స్ ఇ ఫౌండేషన్ టు జెనెటిక్స్ ఓకే అలాగే మనం వీటికి సంబంధించి కొన్ని ఇక్కడ చదువుకుందాం టర్మ్స్ చదువుకుందాం సో మెండీలియన్ ప్రిన్సిపల్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు కొన్ని టర్మ్స్ కావాలి మనం ఇప్పటివరకు ఏమనుకున్నాం మన శరీరంలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది డిఎన్ఏ సెల్ డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు క్రోమోజోమ్ రూపంలోకి కండెన్స్ అవుతుంది ఆ క్రోమోజోమ్స్ పైన లేదా డిఎన్ఏ పైన మనకు కొన్ని న్యూక్లియోటైట్ స్ట్రెచెస్ ఉంటాయి వాటిని జెన్యూలు అంటాం ఎందుకు ఆ ప్రత్యేకమైన జెన్యూల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వాటి నుంచి ప్రోటీన్స్ తయారవుతాయి అలా తయారైన ప్రోటీన్స్ ఏ మనలో ఉన్న లక్షణాలను ఏర్పరుస్తాయి అనమాట సో మరి ఈ జీన్స్ ఉండే లొకేషన్ ఏమని పిలుస్తాము లోకస్ అని పిలుస్తాం లోకస్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద జీనోమ్ ఆఫ్ ఎ జీన్ ఓకే ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ జీన్ ఆన్ ద జీనోమ్ లేదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇంకా జీనోమ్ అనే పదం మీకు ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు కనుక ఇట్ ఈస్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ జీన్ ఆన్ ఆన్ డిఎన్ఏ లేదా క్రోమోజో దీన్ని సో ఫిజికల్ అడ్రస్ అనమాట ఫిజికల్ లొకేషన్ ఏంటి దాని ఫిజికల్ అడ్రస్ ఏంటి జెన్యూ ఎక్కడుంది అనే దాని యొక్క ఆ సరైన చోటుని నిర్ణయించే రిఫర్ చేసే అర్థాన్ని పదాన్ని లోకస్ అని తెలుస్తుంది జీన్ లోకస్ ఈజ్ అ పొజిషన్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఆన్ క్రోమోజోమ్ ఆన్ డిఎన్ఏ మరి ఈ జెన్యువులు ఎన్ని ఉంటాయి మనలో మనలో ఫాదర్ నుంచి ఒకటి మదర్ నుంచి ఒక కాపీ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు కన్నుకు సంబంధించిన జెన్యూ అంటే లేదా ఇన్సులిన్ జీన్ అనుకుందాం ఫాదర్ యొక్క ఇన్సులిన్ జీన్ మదర్ యొక్క ఇన్సులిన్ జీన్ మనం ఈ రెండు రూపాలలో ఉంటాయి కనుక వీటిని అల్లీల్స్ అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం అల్లీల్స్ అని పిలుస్తాం అల్లీల్స్ అల్లీల్స్ అంటే తెలుగులో యుగ్మ వికల్పాలు యుగ్మ వికల్పము లేదా యుగ్మ వికల్పాలు అని పిలుస్తారు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇలాంటి పదాలు ఇంగ్లీషే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అర్థమవుతుంది బట్ తెలుగు మీడియం ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి ఐ గివ్ ద టర్మ్స్ ఫర్ దట్ సో యుగ్మ వికల్పము యుగ్మ వికల్పాలు అని పిలుస్తాం వాళ్ళు అంటే అంటే ఏంటి అవి దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎ జీన్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎ జీన్ అంటే ఒక జన్యువులో మదర్ నుంచి వచ్చేసి ఫాదర్ నుంచి వచ్చే కాపీ ఉంటుంది కదా అంటే రెండు ఫార్మ్స్ మనకు వస్తాయి కదా ఈ ఫార్మ్స్ని అల్లీల్స్ అని పిలుస్తాం ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎ జీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్తో ఇప్పుడు మెండల్ యొక్క ఫేమస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి అందులో హైట్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు వాటిలో టాల్ ప్లాంట్స్ డ్వార్ఫ్ ప్ల
అయితే వీటి గురించి మనం జన్యు జన్యు లక్షణాలు ఏమున్నాయని రాసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ అని రాస్తాం లేదా స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అని రాస్తాం అంటే హైట్ కు సంబంధించి ఒక క్యాపిటల్ టీ ఒక స్మాల్ టీ రెండు ఉండే అవకాశం ఉంది ఓకే ఇందులో రకరకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అదర్వైజ్ మనకు అలా ఒక క్యారెక్టర్ సంబంధించి ఒక జీన్ ఉంటే కనుక జీన్కి రెండు అల్లీల్స్ ఉండే అవకాశం కనీసం రెండు అల్లీలు ఉండే అవకాశం అట్లా ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అనే రెండు అల్లీల్స్ ఉన్నాయి కదా హైట్కు సంబంధించి అలా వీటిని అల్లీల్స్ అని పిలుస్తున్నాం వీటిని యుగ్మ వికల్పాలు అని పిలుస్తాం అలాగే మనకు హోమోజైగస్ కండిషన్ ఈ యుగ్మ వికల్పాలు అయితే రెండు ఒకే లాంటివి ఉండొచ్చు లేదా రెండు విభిన్నమైన ఉండొచ్చు అంటే ఏంటి మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా పేరెంట్స్ నుంచి మనకు ఈచ్ పేరెంట్ నుంచి ఒక కాపీ చొప్పున రెండు కాపీస్ వస్తాయి అంటే మనకు ఒక పేరెంట్ నుంచి క్యాపిటల్ టీ రావచ్చు ఇంకొక పేరెంట్ నుంచి కూడా క్యాపిటల్ టీ రావచ్చు కదా అలాగే ఒక పేరెంట్ నుంచి క్యాపిటల్ టీ రావచ్చు ఇంకో పేరెంట్ నుంచి స్మాల్ టీ రావచ్చు కదా అలాగే ఇద్దరు పేరెంట్స్ నుంచి స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ రావచ్చు కదా ఇలా మనకు ఇందులో రకరకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి రెండు క్యాపిటల్ టీస్ వచ్చినా లేదా రెండు స్మాల్ టీస్ వచ్చినా దాన్ని హోమోజైగస్ కండిషన్ అంటాం ఏమంటాం హోమోజైగస్ లేదా సమయుగ్మజ స్థితి అంటాం ఏమంటాం సమ యుగ్మజ స్థితి అంటాం సమయుగ్మజ స్థితి అంటే ఏంటి రెండు ఒకే అల్లీల్స్ రావడం టూ సేమ్ అల్లీల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ లోకస్ ఆఫ్ అ జీన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమోజైగస్ కండిషన్ ఇవన్నీ కూడా మెండల్ యొక్క అనువంశిక సూత్రాలు తెలుసుకోవడానికి మనకు అవసరమైన టర్మ్స్ అనమాట సో క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ హోమోజైగస్ కండిషన్ అయినా అవును మరి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంటే ఒకే దగ్గర అంటే ఒక ఒక పేరు నుంచి క్యాపిటల్ టీ ఒక పేరు నుంచి స్మాల్ టీ జన్యులు అల్లీల్స్ వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం హోమోజైగస్ కండిషన్ అంటాము లేదు దాన్ని హెటిరోజైగస్ కండిషన్ అంటాం ఏమంటాము హెటిరోజైగస్ కండిషన్ అంటాం హెటిరోజైగస్ కండిషన్ అంటే ఏంటి వెన్ టూ డిఫరెంట్ అల్లీల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ కరెస్పాండింగ్ లోకస్ అంటే ఆ లోకస్లో అంటే ఫాదర్ ఫా ఫాదర్ మదర్ రెండు జన్యులు చూస్తే కనుక ఒక అల్లీలు మనకు ఒక రకం ఇంకో అల్లీలు ఇంకో రకం వచ్చి రెండు కూడా ఒకే క్యారెక్టర్ సంబంధించిన వేరే వేరే రూపాలని కోడ్ చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు హైట్ ఉంది హైట్కి పొడుగ్గా ఉండడం పొట్టిగా ఉండడం రెండు హైట్కి సంబంధించిన లక్షణాలే కదా దానికి రెండు వేరే వేరే రూపాలు అంతే కదా అలా ఈ రెండు వేరే వేరే రూపాలు దేని ద్వారా వస్తున్నాయి ఈ జన్యుల ద్వారా వస్తుంది జన్యులో ఉన్న యుగ్మ వికల్పాల ద్వారా వస్తున్నాయి అలా అవి రెండు ఒకే రకమవి రావచ్చు మన పేరెంట్ నుంచి లేదా రెండు వేరే వేరే రకాలవి రావచ్చు అట్లా హెటిరోజైగస్ అనేది మనకు రెండు వేరే వేరే రకాల చూపు తెలుస్తుంది హోమోజైగస్ అనేది రెండు ఒకే రకం అల్లీల్స్ వచ్చేదా ఇప్పుడు మనకు బాగా అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బ్లడ్ గ్రూప్స్ తీసుకుందాం బ్లడ్ గ్రూప్లలో ఏంటి ఇప్పుడు మనకు కొంతమందిలో ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అంటే దానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే జన్యు పదార్థంలో ఒక పేరెంట్ నుంచి ఏ ఇంకో పేరెంట్ నుంచి కూడా ఏ అల్లీల్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు అట్లా రెండు ఒకే రకమైన అల్లీల్స్ రావడం వల్ల బ్లడ్ గ్రూప్ ఏమైంది ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అయింది అదే పర్సన్ విత్ ఏ ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ అనుకుందాం ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ పర్సన్లో మరి ఏమేమి వచ్చి ఉంటాయి ఒక పేరెంట్ నుంచి ఏ యుగ్మ వికల్పం లేదా ఏ అల్లీ ఇంకో పేరెంట్ నుంచి బి వచ్చి ఉంటుంది అంటే రెండు ఒకేట వేరే వేరే రెండు వేరు వేరు కదా కనుక దీన్ని మనం హెట్రోజైగస్ కండిషన్ అని పిలుస్తాం లేదా విషమ యుగ్మజ స్థితి విషమ యుగ్మజ స్థితి సమయుగ్మజ స్థితి అంటే హోమోజైగస్ కండిషన్ విషమ యుగ్మజ స్థితి అంటే రెండు భిన్నంగా ఉండేవి రావాలి దాన్ని హెటరోజైగస్ కండిషన్ పిలుస్తాం అట్లా బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబిలో ఏబి రెండు విషమయుగ్మజ స్థితిలో లేదా హెట్రోజైగస్ కండిషన్ లో ఏ అనేవి సమయుగ్మజ స్థితిలో లేదా హోమోజైగస్ కండిషన్ లో మనం కనిపిస్తాం ఓకే రైట్ తర్వాత మనకు కనిపించేది లోపల ఉన్నది దీనికి పదాలు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగి ఉన్నారు తీనోటైప్ అంటే ఏంటి లేదా జీనోటైప్ అంటే ఏంటి దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఒకసారి ఎగ్జామ్లో వచ్చి సో ఫీనోటైప్ అంటే ఏంటంటే బాహ్యంగా మనకు కనిపించేది బయట కనిపించేది ఫీనోటైప్ ది ఇండివిజువల్ అపీరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చెట్టు పొడవుగా ఉందా పొట్టిగా ఉందా అంటే ఏం చూస్తున్నాం దాన్ని ఫీనోటైప్ చూస్తున్నాం సో ఫీనోటైప్ అనే అడిగితే కనుక ఎగ్జామ్లో బయట కనిపించే దాని గురించి చెప్పడం సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అవుట్ సైడ్ వాట్ ఈస్ సీన్ అవుట్ సైడ్ పొడుగుగా ఉండడం పొట్టిగా ఉండడం నల్లగా ఉండడం ఎరుపుగా ఉండడం తెలుపు తెలుపు రంగులో ఉండడం ఇలా ఇలా మనం చూడగలిగేది ఫీనోటైప్ అనమాట దీన్నే మనం ఫీనోటైప్ లేదా దృశ్యమాన లక్షణం అంటారు అంటే బయట కనిపించేది బాహ్యంగా కనిపించేది దృశ్యమాన లక్షణం అని
టాల్ అనేది ఫీల్ అవుతాయి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ అనేది జీరో అవుతాయి అంటే లోపల ఉన్న ఆ జన్యు స్థితి ఏమో క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ దాన్ని జీనో టైప్ ఉంటాం దీనివల్ల మనకు బయటకు కనిపించే లక్షణం ఏంటంటే టాల్ అలా ఈ ఫీనో టైప్ అండ్ జీనో టైప్ సో ఫీనో టైప్ అంటే బాహ్యంగా కనిపించేది జీనో టైప్ అంటే లోపల ఉండి ఈ బాహ్య లక్షణాన్ని డిఫైన్ చేయగలిగేది జీనో టైప్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టు లోపల ఉండేది మనం చూడలేము దాన్ని జీనో టైప్ కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఫీనో టైప్ అంటే బయటకు కనిపించేది సో ఇందులో ఎగ్జాంపుల్లో టాల్ అనేది ఫీనో టైప్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ అనేది జీనో టైప్ ఓకే అలాగే మనం డామినెంట్ అల్లీల్స్ అండ్ రిసెసివ్ అల్లీల్స్ అని చదువుకుంటాం అంటే ఏంటి డామినెంట్ అల్లీల్స్ అండ్ రిసెసివ్ అల్లీల్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఉంది ఈ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఏం చేస్తుంది మనలో కనుక క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఉంటే ప్లాంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ ఆ ప్లాంట్ వచ్చేసి పొడవుగా ఉంటుంది అదే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంటే మరి ఎలా ఉంటుంది అట్లాగే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా ఇంకొక పాసిబిలిటీ అనుకున్నాం కదా రెండు అల్లీల్స్ ఉన్నాయి అందులో మనకు మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి రెండు క్యాపిటల్ టీస్ కావచ్చు లేదా రెండు స్మాల్ టీస్ కావచ్చు లేదా ఒక క్యాపిటల్ టీ రావచ్చు ఒక స్మాల్ టీ రావచ్చు మరి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ వస్తే ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ వస్తే పొడవు చెట్లు వస్తాయి అదే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఏమొస్తుంది స్మాల్ టీ అనేది మామూలుగా రిసీవ్ క్యారెక్టర్ లక్షణం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్ఫీరియర్ క్యారెక్టర్ అనుకోండి ఒక రకంగా జన్యు జనశాస్త్రం అలా ఉండదు కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి సో స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అంటే షార్ట్ షార్ట్ ప్లాంట్ లేదా డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ సో స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అల్లీల్స్ వస్తే కనుక డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ వస్తుంది క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ వస్తే కనుక టాల్ ప్లాంట్ వస్తుంది సో ఈ రెండు కూడా ఏంటి మనకు ఇందులో సో ఒక ప్రత్యేకమైన అలీల్ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు అదే మరి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలో ఏమొస్తుంది సాధారణంగా ఆలోచించండి ఒక పేరెంట్ నుంచి పొడవు లక్షణం కలిగిన అలీల్ ఇంకో పేరెంట్ నుంచి పొట్టి లక్షణం కలిగిన అలీల్ వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇన్ థియరీ మనం ఆలోచిస్తుంటే దీన్ని బ్లెండింగ్ అంటారు అంటే మధ్య రకం రావు మరి మధ్య రకం వస్తుందా మధ్యస్థంగా ఉంటాయా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వెండల్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఈ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అంటే రెండు ఇప్పుడు ఒక పూర్తిగా ట్రూ బ్రీడింగ్ ప్లాంట్స్ అంటాం అంటే పూర్తిగా క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఉన్న డామినెంట్ క్యారెక్టర్ సారీ ఇక్కడ మీకు డామినెంట్ తెలియదు కానీ హోమోజైగస్ కండిషన్లో ఉన్న టాల్ ప్లాంట్ని హోమోజైగస్ కండిషన్లో ఉన్న డార్ఫ్ ప్లాంట్ని క్రాస్ చేస్తే శంకరీకరణం చేస్తే వచ్చే మధ్యస్థంగా ఉండాలనుకుంటారు కానీ అలా ఉండవు కొన్ని పొడుగ్గా కొన్ని రేర్గా పొట్టిగా ఉంటాయి అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ టీ అనేది స్మాల్ టీని డామినేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఒక స్మాల్ టీ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని లక్షణం టాల్ రూపంలోనే కనిపిస్తుంది మనం ఎందుకు అది ఈ అలీల్ దాన్ని డామినేట్ చేయడం వల్ల సో డామినెంట్ అలీల్స్ అంటే ఏంటి మరి డామినెంట్ అలీల్స్ ఆర్ దోజ్ అలీల్స్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ బోత్ హోమోజైగస్ అండ్ హెట్రోజైగస్ కండిషన్ అంటే ఈ ఇది క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ హోమోజైగస్ కండిషన్ కదా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ హెట్రోజైగస్ కండిషన్ కదా అంటే హోమోజైగస్ కండిషన్లో అంటే ఈ కండిషన్లో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది ఈ కండిషన్లో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే అల్లీల్ డామినెంట్ అలీల్ అంటాం ఇంకో రకంగా చెప్పుకోవాలంటే డామినెంట్ అలీల్ అనేది స్మాల్ అలీల్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడి క్యారెక్టర్ సో స్మాల్ టీ ఉన్నా కూడా దాని రోల్ ఏం లేదు ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీనే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది కనుక ఇది డామినేట్ చేస్తుంది కదా దాన్ని అందుకే దీన్ని డామినెంట్ అలీల్ అంటారు మరి దీనికి ఆపోజిట్గా రిసెసివ్ అలీల్ అంటే ఏంటి రిసెసివ్ అలీల్ అంటే రిసెసివ్ అలీల్ సంథింగ్ దట్ అండర్ గోస్ డామినేషన్ అని చెప్పవచ్చు లేదా రిసెసివ్ అలీల్ అంటే ఏ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది ఈ డ్వాక్స్నెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఓన్లీ ఈ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఉన్నప్పుడే వస్తుంది అంటే ఈ హోమోజైగస్ కండిషన్లో మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటాం మనం రిసెసివ్ అలీల్ Recessive alleles are those alleles that express only in homozygous condition. Unlike the dominant alleles which are expressing both in homozygous as well as heterozygous condition. And the dominant allele in the function of the function of the function is expressed. In the function of the function of the function, the allele is recessive allele. If there are some diseases, some diseases are present when both copies are present or when both are even single copies present alan disease name antam dominant form of disease antam ante pay okka parent lo defective allele ochina kuda manaku aa disease ochind anukondi dani dominant disease antam genetic diseases lo vidu gurinchi maatladukuntam ade recessive alleles ankondi iddaru parents nunchi kuda aa defective alleles osthene aa combination lo ante small t small t ikkada defect unna allele ankondi ee rendu defective alleles osthene problem vastundi alanti disease ni recessive disease antam genetics lo ila rendu rakala possibilities untayi ఓకే రైట్ ఇక్కడ నేను ఈ సెషన్లో మ
understand.